एवरीवन अच्छा जी अब हम आपको बताएंगे अबाउट डेबिएटेड नेजल सेप्टम मैं आपको स्टार्ट कराया था मैंने आपको नेजल सेप्टम और एंड डिजीजेज जिसमें मैंने आपको नेजल सेप्टम की जनरल सी नैक में बताई थी और फिर हमने फ्रैक्चर्ड नेजल सेप्टम किया था अब उसके बाद हमारे जो अगला टॉपिक है वो है डेबिएटेड नेजल सेप्टम मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एस बहुत रिपीट होते हैं आपका एम बहुत आते हैं आपके वाइवा में डी जिसको नोज में से नहीं आता मेरा नहीं ख्याल कि उसको पास करते हैं बिकॉज क्लिनिकली देखा जाए तो आपके आ, कुछ भी हो तो 60 से 70 परसेंट आपके पेशेंट्स अगर वार्ड में होते हैं तो वो डी एन एस के होते हैं ठीक है हर रोज एक से या दो सर्जरीज तो डी एन एस की लाजमी हो रही होती है तो इतनी कॉमन अगर एक चीज है इतनी ज्यादा अकरिंग है और आपसे इतनी ज्यादा पूछ रहे हैं आपके पास ऑस्पी के स्टेशन में आते तो आपको वो डेफिनेटली आनी चाहिए और चीज भी आसान हो चीज में कोई मुश्किल बात नहीं ठीक है तो स्टार्ट करें डिवेटेड नेजल सेप्टम से नाम बता रहे हैं कि हमारे पास जो नोज का सेप्टम है ठीक है जो भी हमने ड्रॉ भी किया हुआ था ऐसे करके जो बना हुआ होता है ठीक है ये आपकी नोज का जो सेप्टम है जो मैंने आपको कहा था कि ऐसे करके और ऐसे और ऐसे हम ड्रॉ कर लें ये आपका अगर अपनी जगह पर बिल्कुल दरमियान में नहीं है तो वो उस कंडीशन को हम डेविएटेड नेजल सेप्टम कहते हैं सिंपली ठीक है अगर हम आगे से नोज को देखें तो आ, मतलब जिधर से उसके नेयर्स होते हैं ऐसे करके ठीक है ऐसे होते हैं ना नाक जो आपके दोनों नथने नजर आ रहे होते हैं अब ये मैंने उस जगह से ना अगर हम आपको नोज को फ्रंट से यानी उसके जो दोनों नोस्ट्रल्स हैं उनको व्यू करें तो ये उसके दो नोस्ट्रल्स और पीछे इसके सारी नोज है तो अभी आपको ये देखें ये सेप्टम है ना दिस इज योर नेजल सेप्टम बिल्कुल दरमियान में है दिस इज नॉर्मल अगर ये अपनी पोजिशन से जरा सा भी इधर या उधर डेविएट हो जाएगा तो दिस सिंपली डेविएटेड नेजल सेप्टम हो जाएगा कॉजेज क्या क्या हो सकती है अब इसको आपने बस अच्छे से करना जरूर है ठीक है और बहुत सिंपल है कॉजेज में आपको जिस तरह मैंने बताया कि हर चीज को आप उसी तरह लेके आप उसको तीन चार ग्रुप्स में डिवाइड करो और उसको लेके आप कॉजेज को चला रहे हैं सबसे पहली कॉज क्या होगी कंजेनेटल या डेवलपमेंटल ठीक है तो कंजेनेटल में क्या है हमारे पास मसला है कि हमारा जो नेजल सेप्टम है ना बेसिकली अगर ये जो आपको नजर आ रहा है ये डेवेलप होता है साथ ही जब उसके नीचे आपका ये जो नोज के नीचे आपको होता है आपकी हार्ड पैलेट है जो आपका माउथ है ओरल कैविटी है ये जो आपकी लिप्स आप खोलते हैं अगर ऐसे करके तो आपका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ओरल कैविटी का जिसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं हार्ड पैलेट के एग्जैक्टली ऊपर हमारी नोज पड़ी हुई है और सेंटर में नेजल सेप्टम है तो ये जो नोज का सेप्टम है और ये जो आपका तालू या हार्ड पैलेट जिसको कहते हैं ये दोनों साथ साथ डेवेलप हो रहे होते हैं और इन दोनों का एक दूसरे की अलाइन में अलाइनमेंट में होना बहुत जरूरी है इसको बुक में आपको लिखा हुआ मैंने कहा कि एक टेक्टो सेप्टल प्रोसेस है तो टेक्टो इज फॉर योर हार्ड पैलेट एंड सेप्टम इज सेप्टम लाइक दोनों मिलकर एक साथ ही दोनों की डेवेलपमेंट हो रही होती है इन द फीटस अब हमें इतनी डिटेल में एम्ब्रोलॉजी की जाने की जरूरत नहीं बस इतनी बात याद रखना जरूरी है कि अगर हमारे पास ऐसा हो कि आपकी जो पैलेट है सपोज इस तरह पैलेट होना था और ऊपर उसके सेप्टर मारा था पैलेट इतना डेवलप ना हो बल्कि पैलेट ऐसे करके डेवलप हो जाए हाई आर्ट पैलेट हो तो जाहिर सी बात है कि एक सेकेंड थोड़ा इसको मैं करीब लेके जाती हूँ इस तरह पैलेट होना था ठीक है और यहाँ पर हमारे पास ऊपर सेप्टम आ जा रहा था अगर पैलेट इस तरह के बजाय ऐसे करके डेवलप हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर सेप्टम को पूरी जगह नहीं मिल रही अब जो सेप्टम डेवलप होगा जाहिर है सेप्टम के सेल्स तो सारे आते जाने लेकिन जगह नहीं मिल रही तो हो सकता है कि वो यूं कर्व सा शेप में अपने आप को कहीं एडजस्ट करे बीच में तो ऐसे केस में हमारे पास कंजेनेटली डेफिशियंसी आ जाती है तो उसको हम कहते हैं कंजेनेटली डेविएटेड नेजल सेप्टम है तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम आती है कि जब पैलेट की डिफॉर्मिटी होती है तो वो उसको जगह नहीं देती दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास जो एडिनोइड हाइपरट्रोफी के पेशेंट्स होते हैं ना अभी हम आगे मैं आपको बताऊंगी कि एडिनोइड्स भी आपके लोकेटेड होते हैं नियर टू योर दिस एरिया उसमें फिर वो लोग ना मुंह से ज्यादा सांस लेते हैं उनकी नाक अक्सर बंद रहती है तो मुंह से सांस ले लेके उनमें अडेप्टेशन के तौर पे ना पैलेट ऐसे हाई हो जाती है और फिर वो जब प्रेशर डालती है पीछे सेप्टम पे तो पीछे सेप्टम जो कार्टलेजनस पोर्शन है अब होता है कार्टलेज तो जरा सा इजीली मतलब मूव कर भी लेता है मतलब ये वाला तो वैसे फिक्सड है लेकिन मैं बात करूँ की अगर प्रेशर पड़ेगा तो वो अपने आप को मोल्ड कर लेगा तो वो मोल्ड करके टेढ़ा हो जाता है विच इज नॉन एस डिटेड सेप्टम तो ये बात आपके ना एमसी में आती है कि एडनोइड ब्रीथर्स जो होते हैं जिनको हम कहते हैं मतलब सॉरी एडिनोइड हाइपरट्रोफी के पेशेंट होते हैं माउथ ब्रीथर्स तो उनको एडिनोइड ब्रीथर्स के नाम से भी कभी हम कहते हैं तो उनमें डीएनएस बड़ा कॉमन डेवलप हो जाता है बच्चे होते हैं अक्सर ये ठीक है अच्छा पहली कॉज होगी हमारी कंजेनेटल फिर कंजेनेटल के बाद हमारी अगली कॉज इन्फेक्शियस या इन्फ्लेमेटरी तो उस तरह की कोई कॉज नॉर्मली बहुत कॉमनली हमारा डीएनएस नहीं करती ठीक है तो उससे अगली पे हम आते हैं जो है हमारी ट्रोमेटिक ट्रोमेटिक तो बहुत ही कॉमनली
पुश लगी चाहे वो रोड कार एक्सीडेंट था मोटरसाइकिल एक्सीडेंट है किसी भी किस्म का ट्रॉमा आपकी नोज पे लगा किसी ने मुक्का मार दिया तो या तो आपका सेप्टम राइट या लेफ्ट पे डेविगेट हो गया या उसमें से कोई स्पर बन गई उसका कोई हिस्सा थोड़ा सा टूट गया तो वो सारे के सारे आप टूटना तो है फ्रैक्चर में चला जाता है अगर वो डेविएट हो जाए अपने नॉर्मल जगह से तो उसको हम ट्रोमेटिक कॉज में लाते हैं ठीक है जी अच्छा उसके बाद हमारे पास ट्रॉमा ये भी होता है कि आपके पास ड्यूरिंग बर्थ अगर बर्थ के नाल में आ, क्योंकि उस टाइम होता है कि बच्चे की वैसे भी चीजें बोन्स भी बहुत सॉफ्ट होती हैं अगर तब भी नोज को प्रेशर ज्यादा डल जाए ड्यूरिंग बर्थ जो है डिलीवरी के दौरान तो भी आपका सेप्टम डेविएट हो जाता है और नॉर्मली बचपन में लगी हुई चोटों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता बचपन में सपोज बच्चा गया तो ये मैं एक तो पेरीनेटल मैंने आपको बात बताई दूसरा बच्चों ने बच्चा गिरा कहीं पर उसे चोट वोट लगी थोड़ा बहुत खून निकला लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया बाद में अडल्ट एज में जाके पता चलता है जब हल्की हल्की फिर सिम्टम्स आते हैं नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है देखने में पता बंदा सोचता है कि यार ये तो टेढ़ा लग रहा है तब वो चीज जाके सामने आती है और सबसे ज्यादा कॉजेज यही होते हैं कि तीन साल बाद एक्सीडेंट के चार साल बाद पांच साल बाद लोग प्रेजेंट करते हैं विद डी ठीक है अच्छा उसके बाद हमारे पास कंजेनेटल हो गया ट्रोमेटिक हो गया फिर रेशियल फैक्टर्स ये हैं कि कोकेजियन में ये ज्यादा कॉमन है कोई इतनी खास इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है वैसे ही बता दी और अगला है हेरिडिटरी फैक्टर्स कुछ फैमिलीज में ना जिनमें ये होते हैं उनमें फैमिलीज में ज्यादा रन करते हैं मतलब जिसमें एक में वो पेरेंट्स में बच्चों में आने के चांसेस ज्यादा है बट ज्यादा इसमें आपने ये दोनों कॉजेज है वो ध्यान में रखनी है अच्छा बट टाइप्स क्या होती है अब यहीं से हम देखते हैं ठीक है जिस तरह मैंने आपका बनाया था इसको हम सीधा कर लेते हैं ऐसे करके दिस इज योर नॉर्मल ठीक है ये आपका नॉर्मल सेप्टम है अब हमारे पास अगर क्या हो कि ये दरमियान में है ना सेप्टम अगर दरमियान में होने के बजाय ये हो बिल्कुल सीधा ही इसमें कोई टेढ़ा बन ना आए लेकिन ये या तो एक इस तरफ या इस तरफ हल्का सा इसकी जो इंसर्शन है वो या तो हल्की सी इधर हो जाए या हल्की सी लेफ्ट साइड हो जाए तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर डिसलोकेशन लाइक वैसे पूरा सीधा ही है पीछे से वैसे कोई मसला नहीं है सिर्फ जब वो जाके इंसर्ट हो रही है जहां पर जब लगा हुआ है तो वहां पर वो किसी एक तरफ ज्यादा लगा हुआ है दरमियान में नहीं है ठीक है तो जहर एक साइड ज्यादा बड़ी हो जाएगी और एक छोटी हो जाएगी और जो छोटी हो जाती है फिर उसमें प्रॉब्लम आती है बड़ी में भी अपनी प्रॉब्लम आती है वहां पर एयर वेंटिलेशन ज्यादा होती है क्रिस्टिंग शुरू हो जाती है म्यूकोजा ड्राई हो जाता है एंड फ्लाना फ्लाना तो ये जो है इसको हम मिटा देते हैं तो ये हमारे पास होती है इंटीरियर डिस्ट्रोकेशन टाइप्स बहुत अच्छे से करनी है इनकी तस्वीर बनाने के लिए भी आती होती है ठीक है तो आपने इंटीरियर डिस्ट्रोकेशन में ऐसी तस्वीर बनानी है फिर हमारे पास अगली देखते हैं अगर हमारे पास ऐसा हो कि एक साइड पे बिल्कुल मूव किया हो इस तरह से कि ऐसे करके ये ठीक है ये ऐसे उसने एक साइड पे अपना आ, अपने आप को बिल्कुल बल्ज आउट किया हुआ है दूसरी साइड जो है वो छोड़ी हुई है तो इसको हम क्या कहते हैं सी शेप डिफॉर्मिटी है सी की तरह की शेप लग रही है ना इस तरह का अगर सेप्टम होता है तो सी शेप डिफॉर्मिटी फिर अगर हमारे पास बहुत स्टाइल में लाइक अगर स्पेशली जो प्रेशर ब्लो होते हैं उनमें ऐसा हो जाता है कि वो बिल्कुल कर्व हो लाइक उसका कोई फॉर्म ना हो इस तरह का दोनों तरफ उसने अपने कर्व्स निकाले हुए तो इसको हम कहते हैं एस शेप डिफॉर्मिटी ये हमारी एस शेप होती है ठीक है जी अच्छा अगर इसके बाद हमारे पास क्या हो कि हमारा जो सेप्टम है उस वैसे बिल्कुल सीधा हो बीच में ऐसे उसमें से एक स्पर निकला हुआ और फिर सीधा हो गया तो इसको हम कहते हैं स्पर डिफॉर्मिटी इसमें हमारे पास एक स्पर निकला और स्पर का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपका ये जब जाके क्योंकि ये नुकीला होता है ये आपकी लेटरल वॉल को इंक्रोच करता है आपकी लेटरल वॉल में प्रेजेंट होती है वेसल्स ब्लड वेसल्स जो आपके जाहिर सी बात है ऑफकोर्स पीछे आपकी जो ब्रेन को मेनिंजीज को सप्लाई करेंगे तो बार बार जब इस साइड पे जो हमारी लेटरल वॉल की वेसल्स बार बार इम्पेंज होती हैं जब नर्व इम्पेंज होती हैं तो पीछे से क्योंकि दे आर रिलेटेड टू द मेनिंजियल सप्लाई तो मेनिंजीज में जब पेन होती है तो इट लीड्स टू हेड ठीक है तो इसकी वजह से हेड बहुत ज्यादा होता है और स्पर बहुत कॉमन है ठीक है स्पर डिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा आती होती है हमारे पास उसके बाद हमारे पास जो आखिरी केस है ये हो गया वन टू थ्री फोर एंड जो फिफ्थ होता है वो सिंपली ये होता है कि आपका नेजल सेप्टम बिल्कुल अपनी जगह पे उसमें और कोई मसला नहीं सिर्फ ये कि वो थिकंड है इतना थिकंड है कि उसने आसपास के हमारे जो कैविटीज है उनको छोटा कर दिया तो इसको हम कहते हैं थिकनिंग ऑफ द नेजल सेप्टम ठीक है जी ये हो गया ये तो हो गए इसके पांच टाइप्स अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं पेशेंट के तो क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास सबसे पहला जो फीचर आएगा अब आपने खुद से भी आप लिख सकते हैं इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है आप जरा सा सोचें कि अगर जाहिर है ऐसे करके एक तरफ सारी की सारी चीज गई है तो हमारी एक कैविटी बिल्कुल 
तंग होगी तो जाहिर है उसकी वजह से क्या होगा कि सबसे पहले तो पेशेंट कहेगा कि भाई मुझे सांस लेने में मसला होता है क्योंकि उसे एक तरफ से सांस एक नोस्ट्रल से नहीं आएगा दूसरा ज्यादा रूमियर हुआ हुआ वहाँ भी प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रही है ये नहीं कि वहाँ से सांस ज्यादा आते हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन की कंप्लेन पेशेंट कहेगा सांस नहीं आता मुझे वो सांस नहीं आता प्रेजेंट करते लेकिन हमने उसको नेसल ऑब्स्ट्रक्शन लिखना होता है हम ये नहीं कहेंगे कि उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है बिकॉज उसका मसला नाक से रिलेटेड होता है ठीक है तो सबसे पहला हमारे पास जो सिम्टम आता है दैट इज नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ये क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन अब डिपेंड करती है कि किस जगह पर है हमने उसको लोकलाइज करना होता है ताकि हम उसको जब रिमूव करें हम सर्जरी करें तो हम उसको सही तरह से देख सकें अगर हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो सबसे एंटीरियर मोस्ट रीजन यानी वेस्टिबुलर रीजन में है तो उसको हम वेस्टिबुलर टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कहेंगे अगर आपको होता है मैंने आपको बताया था कि जहां पर वेस्टिब्यूल एंड होते हैं वहां एक हल्की सी कंस्ट्रक्शन होती है जिसे हम नेजल वेल्व या लाइमन नेजाए कहते हैं अगर हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन उस एरिया में हो ठीक है अच्छा फिर उसके बाद क्या है हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है हमारे पास डीएनएस यहाँ पर अपर एरिया ऑफ सेप्टम में डेवलप हो लाइक इस जगह पर कहीं पर हो तो हमें ऊपर वाला एरिया जो नोज का वो इफेक्ट हो रहा है तो उसको हम एटिक टाइप ऑफ पर वो ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं एटिक इज ऑलवेज यूज फॉर समथिंग जो ऊपर ऊपर होती है ठीक है अच्छा उसके बाद हमारे पास हो सकता है कि आपका डी एन एस की वजह से डी एन एस अगर इस साइड गए तो दूसरी साइड के जो टर्बिनेट्स हैं उनकी भी हाइपर ट्रोफी हो जाती है ठीक है वो भी बड़े बड़े हो जाते हैं टर्बिनेट्स का मतलब है जो लेटरल वॉल में हमारे पास प्रेजेंट थे ना हमारे वो सारे इन्फीरियर मेटस सुपीरियर मेटस या इन्फीरियर टर्बिनेट सुपीरियर टर्बिनेट वो जो लेटरल वॉल के वो अपने आप की हाइपर ट्रोफी कर लेते हैं तो उसकी वजह से आपको बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है क्योंकि एक साइड पे तो आपका सेप्टम क्या होता है दूसरी साइड पे उनकी हाइपर ट्रोफी हो जाती है तो उसको हम टर्मिनल टाइप कहते हैं और फिर आखिर में क्या हो सकता है हमारे पास ये जो कॉर्नल पोर्शन था मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर आपकी नेजल कैविटी एंड होती है और आपका नेजो फेरिंग शुरू होता है उसको हम कॉर्ना कहते हैं तो कॉर्नल टाइप भी हमें ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकती है तो वो हमने देखना ज़रूरी होता है कि हम ऑब्स्ट्रक्शन किस जगह पे है ठीक है जी उसको चेक करने के लिए छोटा सा टेस्ट करते हैं विच इज नॉन एज कॉटल टेस्ट अगली वीडियो में बताती हूँ अभी तक कोई मसला हुआ है कि नास्ट में थैंक यू